Artis Mundi Quator Sunt. Ignis Aer Aqua Terra. Quarun Aec Es Natura. Ignis Tenuis Acutus Et Mobilis. Aer Mobilis Acutus Et Crassus. Aqua Crassa Obtusa Et Mobilis. Terra Crassa Obtusa Immobilis. Qué difícil es el latín. He intentado leer en esta lengua, la lengua de los romanos y que pasó a la época medieval a través de la cultura monástica, especialmente de autores como Isidoro de Sevilla. Este pequeño texto que acabo de leer habla de las partes del mundo según las concibe el mundo medieval y como herencia de la tradición grecolatina del mundo griego y romano. Este texto del capítulo eh, 11 de Partibus Mundi habla de los cuatro elementos y nos da sus características. Es difícil para el mundo medieval imaginar algo tan abstracto como los cuatro elementos y lo que nos interesa a nosotros desde el Grupo de Investigación Patrimonio Artístico Medieval, PAM, el de la Universidad de León, de la Facultad de Filosofía y Letras, es difícil imaginar cómo estos textos del mundo griego y del mundo romano pasaron a la época medieval y, más complicado aún, cómo los artistas los pusieron en funcionamiento, cómo los artistas los materializaron. Eh, los que están en la sala podrán verlo de alguna manera, los que están en casa supongo que con mayor detalle. Este manuscrito conservado en Oxford fue mineado, fue pintado por un escriba, los que pintan los manuscritos, manuscritos que se realizaban con la piel de la, de la vaca, Después de darle toda una serie de, tra de tratamientos, los miniaturistas y los escribas realizaban estos diseños en un códice cosmológico. Lo que vemos es un diagrama. Arriba un círculo, y otra vez vuelve el latín, señala la Tierra. En color verde, el miniaturista ha representado el agua. Y abajo lo ha dejado totalmente transparente para representar el aer, aire. El fuego ignis, como no podía ser de otra manera, aparece representado con el color rojo. Son esferas, estas esferas aparecen girando, giran y giran, giran movidas por los vientos, como ahora veremos. Es la bóveda celeste que cubre el mundo. En esa bóveda, en un nivel inferior, se lee en latín muy claramente Aries, Taurus, Gemini, Cáncer, Leo, son las constelaciones. Y en un nivel inferior se lee muy claramente o no tanto, Aprilis, Mai, Juni, Julius, Augusti, etc. Los meses. En el último de los niveles aparecen los días. Es el transcurrir, según la mentalidad del mundo griego y del mundo romano, el transcurrir del tiempo, el movimiento de las estrellas. De hecho, se identifican también en este diagrama cosmológico la estrella del oriente, Oriens, Anazolé, o la estrella del occidente, giran movidos por los vientos y los vientos, representarlos para el hombre medieval, es totalmente complejo. Aún así, debajo de tierra se leen los nombres de esos vientos o, por ejemplo, debajo de Aer aparece escrito Africus, Corus, los vientos cálidos. Mientras que en el fuego y por contraposición en Ignis aparece Aquilo, los vientos fríos. El mundo gira, el cosmos gira y gira los elementos. Vamos más lejos para explicar cómo eran, cómo surgieron los elementos, los cuatro elementos en el mundo antiguo hace dos mil años. Nos vamos a Agrillento un día, una, una tarde de verano. En Sicilia se conserva este conjunto, uno de los más representativos de la arqueología del mundo mediterráneo. Allí, en Agrillento, nació este hombre, Empédocles uno de los personajes más importantes de la antigüedad, filósofo, astrónomo, erudito, que escribió un texto sobre la naturaleza. Ya Empédocles reflexionó sobre los cuatro elementos, nos dio sus características. Dijo que eran fuerzas indestructibles, inamovibles, que eran eternas. Y dio sus características. Un punto muy difícil es para los artistas del mundo romano, griego y romano, representar estos elementos. 
¿Cómo se puede materializar algo tan abstracto como el fuego, el movimiento, la tierra, el aire, el agua? Bien, a partir de estas nociones, el mundo griego inventó las personificaciones antropomorfas. Es decir, como vemos en estos relieves que proceden del templo Edes, el inunte, también en Sicilia, los elementos han adquirido forma humana. Es relevante porque aparece Zeus como uno de los grandes dioses, los escultores han captado perfectamente su musculatura, han captado perfectamente los textiles y aparece acompañado por otra personificación, una humana que es Hera, tierra. De esta manera encontramos cómo los cuatro elementos, en el, según la mentalidad grecolatina, según el mundo antiguo, tenían forma humana. Ahora vamos más cerca. La colegiata de San Isidoro de León, uno de los edificios románicos más importantes de Europa, cuna de bibliotecas y del saber. Los monarcas de León, Fernando I y Sancha, en torno al año 1063, mandan traer los restos, las reliquias, los huesos, sí, los elementos físicos de uno de los personajes más importantes del mundo antiguo, del mundo tardo antiguo, Isidoro. Sabemos que Isidoro, que muere en el año 639, fue uno de los personajes más cultos de la Hispania tardo antigua, hasta el punto de que va a crear una enciclopedia denominada Etimologías, donde compendió todo el saber de la antigüedad, tardía hasta sus días. Bien, en esta miniatura que se conserva en París, y vuelvo otra vez con la miniatura, los dibujitos que realizaban los miniaturistas, eh, los amanuenses en los códices, el latín no deja lugar a dudas. Soror mea florentina, acepta este códice. Y aparece Isidoro de Sevilla, Isidoro de León, desde que se trasladan los restos a esta ciudad, aparece con un libro, la fuente de saber, Este Isidoro de Sevilla, hombre del siglo VII, leyó a Empédocles. Gracias a eso, concibió también una explicación de esos cuatro elementos. Por lo tanto, estamos viendo el viaje desde ese mundo antiguo al mundo medieval. Uno de los manuscritos que más problemas ha traído a los investigadores es este conservado en Múnich, el texto de Isidoro, de Isidoro de Sevilla se minió, se representó con esto que vemos. Aquí la cosa también es complicada. Dos rectángulos que generan una falsa estructura tridimensional formando triángulos donde los escribas en letra roja, rubrus, ponen ignis, fuego, acutur, mobilis, agudo y móvil. Isidoro de Sevilla y la tradición artística textual del mundo medieval, está heredando las uh, ideas que habían expresado los autores griegos con Empédocles, como he dicho. Aer, se ve en este lateral, móvilis acutus crasus, densa. El aire, dicen los antiguos y medievales, es densa. Aqua, obtusa, y en el centro, terra, crasa, et immobilis es decir, que no se mueve. Bien, esto puede ser relativamente fácil, pero los miniaturistas lo tuvieron bastante complicado, debieron sudar para representar algo que los investigadores discuten. Esos animales, representaciones zoomórficas, es decir, de, con forma animal, estos animales que aparecen en los laterales representando cánidos, una especie de perros que vomitan llamas de fuego, una especie de, roto, de, de ruedas con los radios de diferentes colores y aparecen también aves, aves. El mundo... Y los cuatro elementos, según la tradición de Empédocles, que se asume en el mundo medieval hace mil años con Isidoro de Sevilla, tiene que ver con esto, con la concepción de los cuatro elementos que ahí vemos representados de manera totalmente tradicional. Ignis, fuego. Cálidus, seco, seco. En el otro lado se ve terra, frígida, re, eh, dura. O aqua, húmida y frígida, en este manuscrito de Oxford. Por lo tanto, ya tenemos bastante clara la cosa. Ahora ya somos especialistas en latín, pues vuelta la burra al trigo. Caput de partibus mundi. 
partes mundi cuator sun, ignis aer aqua terra, aquarum ag es natura, ignus tenis, acutus et mobiles, bla 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 bla, hasta la parte final que me interesa destacar. El miniaturista copia el texto de Isidoro y señala aec itaque ne confusa minus intelligantur subjecta expressi pictura. Pictura, lo que nos interesa a los historiadores del arte, la imagen, la pictura. La pictura es la miniatura, la iconografía, la figuración. Los medievales entendieron que para que algo fuese inteligente y no te confundas, ne confusa minus, para que lo comprendas, lo he expresado, expresi en imágenes. Y si volvemos al otro manuscrito, ahí lo vemos. El mundo representado con los cuatro elementos, si ampliamos el campo de visión, vemos cómo los miniaturistas medievales incluyeron esa bóveda celeste con las representaciones de las constelaciones. Que ahí, otra vez, en forma de perros y en forma de aves. En Pédocles, otros autores del mundo antiguo señalaron y dijeron que los cuatro elementos eran indestructibles, eternos, principios básicos, eternos frente al hombre, que no lo era. Terra, un hombre aplastado por la, por la tierra. Aer, una mujer aparece colgada en el aire. Ignus, el fuego, un hombre es pasto de las llamas. Aqua, un torrente cae sobre esa figura. Lo que estamos viendo son los fragmentos de una obra del artista actual y vemos cómo los cuatro elementos se cuelan en la historia del arte hoy. En el año 2014, el artista que trabaja con videoarte, Bill Viola, gestó este vídeo, esta instalación, donde los cuatro elementos fueron proyectados sobre los muros de la Catedral de San Pablo de Londres, hablando sobre el carácter efímero del hombre que eh, aparece sepultado por el carácter eterno e inamovible de los cuatro elementos. Cuatro elementos. Los cuatro elementos son eternos. El hombre no. Un último autor, Platón, dijo que existía un quinto elemento. Pero eso ya será eh, para otra historia. Muchas gracias. Gracias.